С началом весенне-летнего периода в России выпадают из окон более тысячи детей. Ситуация, когда ребенок открывает окно, а рядом не оказывается взрослых, явление довольно распространенное во всем мире. Часто это заканчивается инвалидностью или гибелью маленького непоседа. В чем причина такого большого процента падений? Кто из детей наиболее подвержен риску выпадать из окон? И как уберечь чада, разбиралась наша съемочная группа. Ежегодно с приходом тепла учащаются случаи выпадения маленьких детей из окон. Как свидетельствует статистика, через клинические больницы, специализирующиеся на детском травматизме, ежегодно проходят до десятка малышей, которые выпали из окон. Причиной тому может служить как детское любопытство, так и, к сожалению, халатность родителей. За примерами далеко ходить не надо. Так, 31 мая вечером из окна четвертого этажа жилого дома по улице Склецкого в Твери выпал трехлетний ребенок. Девочку госпитализировали. Ей оказывается необходима медицинская помощь. И по предварительной информации, малолетний ребенок находился дома один. Подобная невнимательность родителей повлекла за собой несчастный случай, из которого большой удачей считается отделаться переломами. Ведь зачастую травмы не из легких. Сочетная травма, тяжелая сочетная травма, зачастую затрагивающая мозговую травму, травму органов грудной клетки, брюшной полости и костно-мышечной системы. То есть надо понимать, что <coughs> еще судить из, из того, с какой высоты ребенок упал, соответственно, чем выше, тем травма тяжелее, тем она массивнее. Перенести такие серьезные травмы порой не в силах и взрослый человек. Не то, что ребенок, организм которого находится только в процессе формирования. Поэтому родители всегда должны быть на чеку и ни в коем случае не оставлять свое чадо без присмотра. Ведь в зону риска выпасть из окна попадают именно маленькие дети. Это, естественно, дети младшего возраста. Это от года, наверное, до четырех. Это связано и с детским любопытством, да, и с познанием мира, и как бы... Зачастую родители, к сожалению, ставят детишек на подоконнике, они к этому привыкают, да, и когда уже наступает теплый период, москитные сетки, да, ребеночек уже самостоятельно в силу возраста может забраться, опять же, с любопытством, да, и опереться на сетку. Москитные сетки – вот главная опасность, с которой приходится сталкиваться малышам и их родителям с приходом тепла. Они не защищают детей от падения, а только провоцируют ребенка опираться на них. В связи с этим специалисты настоятельно требуют неукоснительного соблюдения всех правил безопасности, связанных с окнами. Чтобы уберечь ребенка, окна надо оборудовать детским замком на створку, ручкой с ключом, автоматическим кнопочным блокиратором или щелевым проветривателем. Не поощряйте и лазни на подоконник. Малыш должен знать и понимать, что это не место для игр. Ну и, конечно, не стоит оставлять ребенка без присмотра.